Donc, voilà, je vais vous présenter euh, les travaux issus de, de, de ma thèse que je vais bientôt soutenir. Donc, euh, je vous présente les travaux que j'ai proposés en rame de dissertation. Je vais bientôt vous assurer. Donc, euh, euh, le but de cette thèse, c'est de montrer euh, l'évolution de la monnaie de crédit moderne à partir de la comptabilité. Цель этой диссертации – это показать эволюцию кредитных денег на основе бухгалтерского учета. Donc, en fait, j'essaie de montrer que la comptabilité en partie double, qui a été inventée au Moyen-Âge… Я стараюсь показать, что вот этот наш двойной бухгалтерский учет, который был изобретен еще в средние века, a permis l'émergence progressive de notre système monétaire de crédit moderne позволил постепенно появиться на свет современной системе кредита. Donc, le point de départ de cette, de cette histoire, c'est l'invention de la comptabilité en partie double en Italie au XIVe siècle. Исходная точка – это изобретение двойного бухгалтерского учета в Италии в XIV веке. Et en fait, cette technique a permis de fixer très précisément le sens de la valeur. Этот метод позволил очень четко определить смысл стоимости или ценности. Donc ça a été quelque chose qui a été fait par des marchands, des commerçants, mais ça a apporté évidemment quelque chose de fondamental dans la conceptualisation de la valeur. Это сделали торговцы, купцы, но это принесло некий фундаментальный элемент в концепцию стоимости или ценности. Voilà, c'est quelque chose qui a été fait pour des raisons pratiques, mais pas, euh, pas dans une visée théorique, mais qui a des grandes conséquences théoriques. Это было сделано с практической точки зрения, не теоретической, но имело большие теоретические последствия. Donc c'est euh, en réponse à certaines contraintes que cette technique a été inventée. В ответ, euh, это, этот метод был изобретен в ответ на ряд ограничений parce que les marchands cherchaient à développer le crédit en intégrant tous les éléments de la valeur de leur entreprise. Parce que les coupes s'étrimaient à développer le crédit, intégrant tous les éléments de la valeur de leur entreprise. Et il manquait de crédit du fait de l'interdiction du prêt à intérêt par l'Église. Et le crédit ne manquait pas parce que la Cercle ne permettait pas de rétablir le crédit par procent. Et ils ont réussi à développer ce crédit en développant les délais de paiement, autrement dit les ventes à terme de marchandises. Им удалось развить кредит, поскольку они изобрели отсрочку оплаты, то есть продажу товаров в рассрочку. Et c'est justement ça que permet de faire très efficacement la comptabilité en partie double. И именно это и позволяет очень эффективно делать двойной бухгалтерский учет. La comptabilité en partie double, elle articule la gestion des créances avec la monnaie réelle et avec les, la valeur patrimoniale, les marchandises. Двойной бухгалтерский учет позволяет соединить управление долговыми обязательствами с реальными деньгами и с активами, управлением активами. Et euh, en faisant cela, elle fixe donc un cadre pour la valeur. Таким образом, она определяет рамки для ценности. Donc, elle, en fait, elle définit trois formes irréductibles de la valeur. Это определяет три э, формы как бы ценности. Donc, ces trois formes, ce sont les créances, la monnaie. Это долговые обязательства, деньги. И les marchandises, ou le patrimoine en général. И товары или активы в целом. Donc, euh, à partir de, de ce cadre, euh, dès qu'elle a été inventée au XIVe siècle, on a observé une, tr une très forte croissance du crédit. Ну и начиная с этого момента в XIV веке мы наблюдаем очень сильный рост кредитов. Donc c'est l'époque historique euh, bien connue des historiens, le développement des marchands banquiers italiens. Это эпоха, хорошо известная историкам, развитие итальянских купцов-банкиров. Все эти купцы-банкиры использовали, естественно, двойной бухгалтерский учет. 
et euh, ils sont devenus en fait des banquiers du fait de l'efficacité de leur technique. Ils étaient banquiers, mais parce que leur méthode était très efficace. Parce qu'en fait, ils étaient deux, du statut de marchand, ils sont passés, en, ils sont devenus capables de gérer des crédits pour leurs clients en des quantités très importantes. Parce que quand ils étaient déjà non juste coupables, ils étaient capables de gérer des crédits en des quantités très importantes pour leurs clients. Et euh, c'était le cas parce qu'ils géraient ce crédit de façon efficace. Et ils gérent ces crédits efficacement. Alors, ce qui faisait euh, que le, le crédit euh, croissait de plus en plus, c'est qu'il était connecté à la notion de profit. Et pourquoi le volume de ces crédits s'est encore plus Parce que c'était lié au concept de profit. Parce que le, le, le profit, c'est quelque chose qui est introduit par cette technique de la comptabilité en partie de Прибыль вводится этой, этим методом двойного бухгалтерского учета. C'est quelque chose qui est constitutif de cette technique. Euh, это является составляющей euh, этой технологии. Puisque, euh, en fait, le profit, c'est un concept qui est résulté de la volonté des commerçants d'unifier leur comptabilité entre les marchandises et la trésorerie. Эта концепция являлась результатом желания коммерсантов эм, de... неким образом унифицировать свой бухгалтерский учет pour, pour и единственный способ его унифицировать это было определить прибыль et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, la comptabilité fonctionne avec cette même définition de profit. Поэтому, даже сегодня, бухгалтерский учет функционирует на том же определении прибыли. Euh, le, le compte de résultat euh, se déduit de son, du fonctionnement de cette technique. Et euh, на, основа, на основе этого метода euh, составляется отчет о финансовых результатах. Donc, c'est quelque chose, euh, cette définition rationnelle du profit, c'est quelque chose de nouveau que, qui a été introduit à cette époque. Это рациональное определение прибыли, это вот нечто новое, появившееся именно в эту эпоху. Et c'est cette définition qui a permis aux marchands banquiers de connecter le crédit au profit. И это определение позволило купцам банкирам связать кредит с прибылью. Pour faire croître le crédit, il fallait qu'il existe des profits dans ce sens très précis. Для увеличения, для роста кредитов необходимо было, чтобы существовали прибыли именно в этом конкретном смысле. Donc, euh, en même temps, ils avaient un système de financement du profit. Одновременно с этим у них была система финансирования прибыли. Donc, il y avait une rétroaction entre la croissance du profit et la croissance du crédit. То есть некая ретроактивность наблюдалась между ростом прибыли и ростом кредита. Это объясняет эффективность использования ими этих кредитов. Donc, à partir de ce moment-là, leur système va s'intensifier. На этой основе их система интенсифицировалась. Et puis, il va progressivement s'étendre en Europe. Постепенно распространилась по Европе. Le... Très rapidement, les États vont s'intéresser à ce système privé. Очень быстро эти частные системы заинтересовались государства. Donc, le premier cas emblématique, c'est l'évolution de, de, des Médicis à Florence, au XVe siècle. Первый эмблематический случай – это эволюция Медичи во Флоренции. Les Médicis sont des marchands banquiers à l'origine. Medici были изначально купцами банкирами. Puis ils prennent progressivement le pouvoir politique à Florence. Постепенно во Флоренции они взяли свои в руки политическую власть. Et euh, ils utilisent ce système de comptabilité en particulier. Они использовали эту систему двойного бухгалтерского учета. Leur banque devient euh, le principal financeur des activités commerciales de la ville. Их банк стал основным финансирующим коммерческую деятельность города. Потом постепенно и финансирующим коммерческую деятельность всей Европы. 
c'est euh, leur banque qui finance la plupart des cours européennes au 15e siècle. Et c'est toujours le même système comptable qu'ils utilisent, la comptabilité en particulier. Et они используют всю ту же систему бухгалтерского учета, двойной бухгалтерский учет. Ce que fait l'État florentin, c'est qu'il protège la monnaie de crédit qui émerge dans la comptabilité, dans, dans sa comptabilité. Florentinское государство защищает кредитные деньги, которые появляются в его бухгалтерской системе. Parce qu'en fait, ce crédit, ce sont, en termes comptables, ce sont des créances. Этот кредит, с точки зрения бухгалтерской, это долговые обязательства. Des promesses de paiement ou, autrement dit, des ventes à terme de marchandises. Обещание заплатить или, иначе говоря, продажа товаров в рассрочку. C'est donc un système qui est connecté intimement avec les marchés de l'époque. То есть это система, которая тесно связана с рынками того времени. Puisque pour émettre ces créances, il faut des ventes de marchandises. Потому что для... Для того, чтобы выпускать эти долговые обязательства, необходимо продавать товары. Donc Florence devient à la fois un centre bancaire et un centre commercial. Таким образом, Флоренция становится и банковским центром, и коммерческим центром, финансовым центром. C'est un système efficace qui permet en fait de faire fonctionner une monnaie parallèle à partir. Это эффективная система, которая позволяет работать параллельным деньгам à partir de la circulation de créances на основе оборота долговых обязательств, обращения долговых обязательств. Купцы обмениваются этими долговыми обязательствами, материальным выражением которых являются векселя, и используют их как полноценные деньги. И эти деньги таким образом идут в обход официальных денег. Но проблема этих денег в том, что они нестабильны. В случае кризиса доверия, если какое-то обязательство не выполняется, может произойти очень риски финансовый кризис, который уничтожит эти параллельные деньги. Donc, euh, ce que vont faire les États, c'est qu'ils vont chercher à protéger cette monnaie parallèle. То есть государство будет пытаться защитить эти параллельные деньги. Et c'est ce qui se passe à Florence, puisque les Médicis euh, ont, euh, dirigent l'État florentin. Именно это и происходит во Флоренции, поскольку Медичи euh, управляют флорентийским государством. Et c'est un système très efficace qui va faire la prospérité de la ville et euh, financer la Renaissance, en fait. Эта система очень эффективна, поскольку она обеспечит благосостояние города и позволит финансировать возрождение. Это начало появления системы кредитных денег. То есть деньги, которые циркулируют на основе кредита. Donc, euh, d'autres États vont, euh, vont reproduire euh, le système florentin au XVIe siècle, notamment Venise. В XVI веке другие государства воспроизводят флорентийскую систему, в частности, Венеция. De la même façon, une banque publique est créée à Venise au XVIe siècle pour protéger ce système monétaire. Аналогичным образом, в Венеции в XVI веке создается государственный банк, чтобы защитить эту денежно-кредитную систему. Et on observe cette même rétroaction entre crédit et profit. Et мы наблюдаем ту же самую ретроактивность между кредитом и прибылью. Donc Venise devient un centre financier, commercial et euh, un lieu d'échange des, des, des créances. Так что Венеция становится финансовым центром, коммерческим центром и местом обмена долговыми обязательствами. Et grâce à ce système, la ville s'enrichit considérablement et augmente sa production. Благодаря этой системе город заметно обогащается и увеличивает свое производство. Parce que ce système permet la stimulation très importante, très rationnelle de la production. Поскольку эта система позволяет очень значительно стимулировать производство. Ok, bien sûr, c'est un élément de puissance très important. Так что это значительный элемент, обеспечивающий мощь. 
euh, euh, au XVIIe siècle, euh, les États euh, innovent encore plus en créant des marchands banquiers à l'échelle étatique. В XVII веке государства инновируют еще больше, создавая купцов банкиров на государственном уровне. И это компании компании коммерциальные а партир до ла Оланд, XVII века. Это коммерческие компании. Начинается это с Голландии в начале XVII века. Эти компании permet de, euh, en fait, de générer du profit. Эти компании позволяют генерировать прибыль. И демейтр des quantités plus importantes de crédit. Et vous donner plus d'importants quantités de crédit. Donc ça permet de faire croître cette masse monétaire de crédit. Ça permet d'augmenter cette masse monétaire de crédit en faisant, euh, en faisant euh, croître le profit directement par une entreprise étatique. Ça permet d'augmenter le profit de l'entreprise étatique. Donc, euh, ce système va être aussi euh, appliqué en France, en Angleterre. Le système va être appliqué aussi en France et en Angleterre. Et euh, il va générer euh, de plus en plus de crédits et de plus en plus de profits dans tous les pays où il est appliqué. Il va générer de plus en plus de crédits et de plus en plus de profits dans tous les pays où il est appliqué. Et de la même façon, il va générer une grande instabilité financière avec de nombreuses crises financières. Аналогичным образом она будет генерировать значительную финансовую нестабильность с финансовыми кризисами. А chaque fois, l'enjeu pour les États, ça va être de se protéger de ces crises financières pour maintenir ce système. Всякий раз задача государства это защититься от этой финансовой нестабильности, защищая систему. Les plus avancés au XVIIe siècle, mis à part Venise, ça va être les Hollandais. В XVII веке наиболее продвинутыми в этом плане, помимо Венеции, были голландцы. La banque de change d'Amsterdam, la banque qui est l'ancêtre des banques centrales, c'est Amsterdamский банк, который является предком центральных банков, и créé dans le but de protéger ce système. Создан именно для того, чтобы защитить эту систему. И les, 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 les provinces unies, comme on les appelait, euh, parviennent à se prémunir des, des crises financières au XVIIe siècle. Et объединенным провинциям, то есть Голландии, удается таким образом защититься в XVII веке от финансовых кризисов. En renflouant, quand c'est nécessaire, leurs compagnies commerciales lors d'une crise financière. Вливая средства, если это необходимо, в их финансовую компанию в момент финансового кризиса. В, в их коммерческую компанию в момент финансового кризиса. Donc, euh, ce qui va se passer euh, très rapidement, c'est que les États vont utiliser cette monnaie parallèle de crédit pour leurs dépenses militaires. Очень быстро государства начинают использовать эти параллельные кредитные деньги для своих военных расходов. Ils vont demander aux banques publiques qu'ils ont créées de leur faire des avances. Они просят государственные банки, которые они создали, дать им аванс pour payer du matériel militaire et financer leur guerre для оплаты военного оборудования и финансирования войн. Это случай объединенных провинций в момент войны за независимость с Испанией. Это также случай Венеции в момент их войны с Атаманской империей. Это... Ça, ça veut dire que ce système, qui à l'origine est basé sur les crédits privés, fonctionne progressivement de plus en plus avec... Euh, il finance la dette, la dette publique, la dette publique des États. Это означает, что система, которая изначально основана на частном кредите, все больше работает и все больше финансирует государственную задолженность. Son origine privée, sa connexion au profit, le, le rend très efficace. И euh, его частные происхождения, связь с прибылью делают эту систему очень эффективной. Mais, part, с другой стороны, его использование для военных целей, для финансирования военных расходов делает ее все более и более важной. Sont ceux qui deviennent les plus puissants. 
государство, которому удается его использовать все более, более или менее правильно, становится все более и более э, значительными, приобретают все большую мощь. Это места э, основного развития капитализма. Donc, la Hollande, Venise, Gênes, notamment au XVIIe siècle. Голландия, Венеция, Генуя в XVII веке. Mais ce sont encore des petits États. Но это пока маленькие государства. La plupart des grands États ou des grands empires, comme l'Espagne, большинство больших государств или больших империй, как Испания, ne maîtrisent pas le fonctionnement de ce système. Не умеют пользоваться этой системой. Et euh, ils sont en difficulté pour financer leurs dépenses militaires, leurs guerres. Ce qui crée des crises de la dette publique qui n'arrivent pas euh, à régler. Это приводит к кризисам государственной задолженности, которые они не могут разрешить. Au contraire de la Hollande, l'Espagne ne parvient pas vraiment à développer un système de croissance du profit dans son empire. В отличие от Голландии, Испании не удается развить систему роста прибыли в своей империи. Donc leurs dépenses militaires de plus en plus importantes finissent par créer, par créer des banqueroutes. Так что их военные расходы, растущие военные расходы, в конечном итоге создают банкротство, приводят к банкротству. Et au XVIIe siècle, l'Espagne est largement vaincue sur le terrain militaire. В XVII веке Испанию побеждают в военной сфере. Mais d'autres grands royaumes vont progressivement appliquer ce système à une plus grande échelle. Другие крупные королевства будут также применять эту систему в большем масштабе. C'est le sens de la rivalité entre la France et l'Angleterre de la fin du XVIIe au XVIIIe siècle. В этом заключается смысл конкуренции, соперничества между Францией и Англией в конце XVII, начале XVIII века. À la fin du XVIIe, la Banque d'Angleterre est née. В конце XVII века создается Банк Англии. Et la France cherche à l'imiter, notamment via l'application du système de l'eau. Франция стремится ограничить это за счет применения системы лоу. Dans les deux cas, il s'agit de financer, euh, il s'agit de protéger les créances générées par les grandes compagnies nationales. В обоих случаях речь идет о защите долговых обязательств, созданных крупными национальными компаниями. Les compagnies commerciales génèrent du profit dans les colonies. Коммерческие компании создают прибыль в колониях. Ce qui permet de faire croître le crédit. Это позволяет увеличить объем кредитования, финансировать военные расходы государств, а государственные банки должны защищать эти деньги от рисков финансовых кризисов. Значит, фундаментальным элементом в этой истории является финансовый кризис 1720 года. Именно в этот момент происходит очень сильное расхождение между Англией и Францией. En France, euh, la compagnie du Mississippi fait banqueroute. Во Франции происходит банкротство компании Миссисипи. И entraîne tout le système de l'eau avec lui. И okay. вместе с ним э, рушится вся система ЛО. Uh, rien n'est fait pour sauver uh, ce système de crédit. Ничто не делается для спасения этой системы кредитования. L'aristocratie uh, accuse ЛО d'être uh, un, un dangereux manipulateur. Аристократия обвиняет ЛО в том, что он опасный спекулянт. Celui-ci uh, émigre et condamné et émigre à Venise. Он эмигрирует в Венецию. Et en Angleterre, euh, suite à des controverses très difficiles au Parlement, ah, Anglais, в результате euh, разных противоречивых euh, дискуссий в парламенте, Robert Walpole euh, sauve le système euh, de crédit britannique. Robert Walpole спасает euh, британскую кредитную систему. Il décide contre vents et marées de maintenir, de renflouer la compagnie des mers du Sud anglaise. 
несмотря ни на что, он решает влить средства в британскую компанию Южных морей. И использует для этого возможность рефинансирования Банка Англии. Il est lui aussi extrêmement critiqué de façon très dure par son opposition. Il échappe à plusieurs procès et tentatives de renversement. Mais il parvient à maintenir le système britannique malgré tout. système. Ce qui fait que le, ce système de monnaie de crédit continue à se développer tout au long du XVIIIe siècle en Angleterre. Et ce système de crédit de денег продолжает, несмотря ни на что, развиваться в Англии в XVIII веке. Et il favorise grandement le développement et l'industrialisation de l'Angleterre. В значительной степени благоприятствует развитию и индустриализации Англии. Ainsi que des colonies anglaises, les ancêtres des États-Unis. А также английских колоний, которые являются предками Соединенных Штатов. En France, euh, et il permet aussi les de, de financer à faible taux les dépenses militaires des Anglais. Des Anglais Des Anglais. En France euh, Non, pas en France. Ça, c'est moi qui ai une erreur. Cette système permet aussi de financer à une niveau procentuelle les dépenses anglais et les dépenses militaires. Inversement, en France, euh, ce, ce système s'est effondré. En France, ce système s'est effondré. Et l'État français, la monarchie française, rencontre de grandes difficultés pour financer ses dépenses militaires. Et au française monarchie, il y a eu de grands problèmes de financement de ses военных расходов. De la même façon que les Espagnols au XVIIe siècle. De la même façon que les Espagnols au XVIIe siècle. Les Français payent plus cher les marchés pour pouvoir se financer. Les Français payent plus cher pour avoir la possibilité de financer leurs dépenses. Et ils sont obligés de s'endetter de, de façon de plus en plus importante pour rivaliser avec l'armée anglaise. Et они вынуждены все больше и больше увеличить свою задолженность, чтобы выдерживать конкуренцию с английской армией. De fait, ils sont obligés également d'augmenter les impôts alors qu'ils ont de grands problèmes pour établir une base fiscale. Они вынуждены также увеличивать налоги, в то время как у них есть большие проблемы с определением налоговой базы. Ce qui va participer aux causes de la Révolution française что будет одной из причин французской революции. Pendant la Révolution française et l'Empire, в момент Великой Французской революции, потом при империи, les Britanniques vont approfondir leur système de crédit. Англичане углубляют свою систему кредитования. Sans surprise, leurs dépenses militaires explosent. Неудивительно, что их военные расходы увеличиваются во много раз. Их государственная задолженность также существенно возрастает. И их параллельные деньги обесцениваются по сравнению с официальными деньгами. Donc ils prennent la décision de suspendre la convertibilité de leur monnaie de crédit en monnaie officielle. Они принимают решение о приостановке э, конвертируемости параллельных денег в официальные. Это закон о банковских ограничениях 1797 года. Ça leur permet, à partir de là, d'autonomiser complètement leur système de monnaie de crédit. Это позволяет им полностью оптимизировать свою систему кредитных денег, начиная с этого момента. Et donc faire en fait une monnaie complète, indépendante. И сделать их деньгами в полном смысле слова независимыми деньгами. Un système très proche de notre système actuel. Эта система очень близка к нашей теперешней системе. Qui fonctionne d'une part toujours à partir du crédit privé, которая функционирует с одной стороны всегда на основе частных кредитов, и с другой стороны, на основе государственной И с другой стороны, на основе государственной задолженности. Donc, ce système est très efficace. Так что эта система очень эффективна. Débouche sur victoire des Anglais à la fin de l'Empire приводит к победе англичан в конце периода империи. 
mais également sur une hausse de l'inflation durant ces guerres. Но также и к росту инфляции. Cette, cette hausse de l'inflation va conduire au rétablissement de la convertibilité. Рост инфляции приведет к восстановлению конвертируемости. Mais il va considérablement stimuler la pensée économique en Angleterre. Но будет при этом значительно стимулировать э, экономическую мысль Англии. Notamment au moment de la controverse bullionniste. В частности, в момент э, бульонистской контроверсии. À ce moment-là, les économistes anglais s'interrogent sur la nature de la monnaie et son lien avec l'inflation. Économistes anglais qui se posent des questions sur la nature des monnaies et leur lien avec l'inflation. Parce qu'ils comprennent qu'une monnaie de crédit autonome, они понимают, что автономные кредитные деньги peut générer de l'inflation en cas de trop fort déficit public. Могут вызывать инфляцию в случае слишком значительного дефицита государственного бюджета. Cela les pousse à revenir en arrière en revenant à la convertibilité. Et это подталкивает их к возврату назад к конвертируемости. Mais cela a tendance à ralentir l'activité économique au XIXe siècle. Однако при этом в XIX веке возникает тенденция к замедлению экономической активности. Les problèmes vont se poser quasiment de la même façon lors de la Première Guerre mondiale. Проблемы будут стоять практически таким же образом в момент Первой мировой войны. Когда у большинства воинствующих сторон эти кредитные деньги снова будут приостановлены. Тем не менее, они позволяют финансирование военных расходов et des bouches après la Première Guerre mondiale en Angleterre et après la Première Guerre mondiale en Angleterre et sur l'analyse monétaire de Keynes que dénigre le crédit de mon analyse de Keynes qui dit dans uh, Tract on Monetary Reform c'est son livre uh, Tract on Monetary Reform qui est écrit dans son tract on dénigre le crédit de réforme qu'il est nécessaire de conserver le système monétaire de la guerre что необходимо сохранить денежно-кредитную систему военного времени. Э, и эта система функционирует, с одной стороны, как бы в противовес частной задолженности и государственной задолженности. Но существует необходимость в балансировании того и другого. Néanmoins, si le problème de l'inflation est surveillé de près, тем не менее, если осуществлять пристальное наблюдение за системой инфляции, ce système permet les dépenses de l'État et permet leur financement. Эта система позволяет и государству и осуществлять расходы и их финансировать, sans faire appel au marché privé, не обращаясь к частным рынкам. C'est donc un système qui est arrivé à maturité, qui est indépendant de toute référence à l'ancienne monnaie, et qui fonctionne et qui permet le financement des dépenses publiques. Mais alors, il permet d'autre part le financement du profit privé. С другой стороны, оно позволяет финансировать частную прибыль. И за счет государственных расходов оно позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции. Donc c'est un système très efficace qui est qui Keynes en fait désire développer dans dans l'avenir. То есть это очень эффективная система, которую Keynes желает в будущем развивать. Et c'est ce système qui pourrait aider à, à, sorti, à sortir de, de, de la situation dans laquelle on se trouve. Et ce système qui permet de sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Mais le point clé étant de s'assurer de la maîtrise de l'inflation. Le plus important moment, pour être assurer le contrôle de l'inflation, le contrôle de l'inflation. Et d'autre part, de l'efficacité des investissements publics. Et de l'autre côté, de l'efficacité des investissements publics. Ce qui nécessite sans doute de penser la productivité des investissements publics d'une façon non monétaire. 
что, конечно, требует размышления о продуктивности государственных инвестиций с точки зрения не денежно кредитных Voilà, donc ça m'a fait penser à une intervention de ce matin où on s'interrogeait sur cette notion de productivité et je pense que c'est un, un axe sur lequel il faudrait s'interroger à l'avenir. Et это меня привело к мысли о докладе сегодня утром, где обсуждался вопрос продуктивности. Я думаю, что вот стоит подумать над этим направлением. Voilà. Это все. Merci beaucoup. Большое спасибо. Chers collègues, maintenant vos questions. Дорогие коллеги, теперь ваши вопросы, пожалуйста. Я попытаюсь задать Максиму вопрос. Да. Ну, конечно, вот меня очень интересует вопрос о том, что такое деньги и каково их происхождение. Но вот. Мы вас не видим, мы видим только стакан. Да. Как-нибудь, э, да, я забыл. Как-нибудь э, мы, наверное, еще сможем поговорить, но пока вот вопрос такой. Дело в том, что я... Э, как бы читал очень э, много разных интерпретаций исторических событий, связанных с деньгами. И они очень разные. Причем это отличается не только тем, кто именно проводит эту интерпретацию, там социальные антропологи, историки, экономисты и так далее. У Максима здесь какая-то своя интерпретация. Ну, наверное, вот чтобы она была как бы в достаточной мере аргументированной, Наверное, надо как-то вот сопоставить с тем, что делали до него. Il y a beaucoup d'interprétations différentes qui dépendent des auteurs, que ce soit historiens ou économistes. Maxime a sa propre interprétation. Pour mieux l'argumenter, il faut peut-être comparer à ce qui a été fait avant lui. Quand cette interprétation est élaborée de façon assombrie, il arrive qu'il y ait trop de questions. Parce que quand cette interprétation est présentée ainsi de manière séparée, il y a beaucoup de Дальше, вот по поводу выведения денег из особенностей бухучета. Здесь я тоже знаю вот, людей, которые этим занимаются. Есть вот такой француз Жан Картелье. Вот. И здесь вот неплохо было бы сопоставить вот свои исследования с его исследованием. А кроме того, мы были еще и гораздо раньше русские люди, которые занимались похожими вещами. Был такой товарищ Струга, который все время спорил с Лениным, но на самом деле тоже занимался учетом. Par exemple, un certain M. Struve, qui est connu pour avoir contesté Lénine, mais quand même, il travaillait lui aussi sur la comptabilité. Кстати, его предки, потомки сейчас живут в Париже. Можно с ним... Вот. А, без, а вот, вот без этого всего, без вот, позиционирования в того, в, среди того, что делалось э, рядом, мне как-то вот чего-то не хватило, чтобы понять. Я, я собирался наконец понять, при чем же здесь учет. Спасибо.
Euh, donc oui, je peux pas. Euh, c'est une intervention un peu courte, mais je suis d'accord qu'il faut. Euh, c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs dans la première partie de ma thèse, de me confronter à la littérature existante. Да, я согласен, что доклад у меня был короткий, но я пытался сделать именно это в первой части своей диссертации, сравнить с уже существующей литературой на эту тему. Mais euh, ce qu'elle apporte, la comptabilité, c'est euh, qu'elle permet de mieux définir euh, le, le crédit et surtout le profit, le concept de profit. Le concept de profit lui permet de crédit et le concept de profit. C'est quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Et nous l'utilisons aujourd'hui. De la même façon que, comme ils l'ont inventé en Italie. Точно так же, как в момент, когда это было изобретено в Италии et qui jusque-là n'existait pas. Et qui, de, 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 de tes pour, de tes pour, ça ne de ce moment. Ni dans les grands empires antiques, ni en Mésopotamie, ni dans d'autres civilisations. Ni dans le monde antique, ni en Mésopotamie, ni dans d'autres civilisations. La forme de calcul du profit, c'est quelque chose qui est propre à la, à la comptabilité en partie double et qui est encore aujourd'hui appliqué partout. Форма расчета прибыли – это особенность двойного пухучета и применяется еще и сегодня. И это, и именно это точное и рациональное определение прибыли, связанное с определением долговых обязательств, qui permet de faire croître les créances en même temps que de faire croître le profit позволяет увеличивать объем долговых обязательств одновременно с увеличением прибыли. И это новое явление. И которое продолжает работать сегодня в точности таким же образом. Для создания денег необходимо, чтобы какой-то хозяйствующий субъект создавал прибыль. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe quand on va faire un crédit à la banque. C'est le moment où on crée de la monnaie. Il происходит именно это в момент создания кредита в банке. Создаются деньги. Le banquier, il attend de nous un profit. Банкир от нас ждет прибыли. C'est ça. Вот. Oui, oui, oui. Moi, c'est peut-être un éclairage et puis... Une question pour euh, Maxime. Ou, ou Hélène, euh, Maxime. Dans ce qu'il nous a dit, j'ai noté un lien très fort entre le système financier qu'il décrit et l'économie réelle. Et de ce qu'il a dit, j'ai mis une très forte связь entre le financier système et la économie. Et cette conception du profit qui est dégagé, il me semble aussi qu'elle est au cœur du lien entre la finance et cette économie réelle, celle des marchés. Et cette concept de получаем et прибыли, мне кажется, очень реальный между концепцией финансовой системы и концепцией товаров. Et il me semble que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs années, c'est précisément ce lien qui s'est défait. И мне кажется, что вот в ситуации, в которой мы находимся уже несколько лет, была разорвана именно эта связь. Эта идея финансовой прибыли, она именно финансовая и полностью отсоединена от реальной системы. Финансы могут быть чисто виртуальной сферой, которая функционирует только для себя и сами по себе. И может быть многие проблемы наших реальных экономик и современных обществ связаны именно с такой неправильной концепцией. Я хотела бы услышать мнение Максима. Это что такое? Какая-то неправильная концепция, мы пошли не в ту сторону, или же это нормальная эволюция? И 
И когда же начала, начала разрываться эта связь? Я думаю, что тут две проблемы в том, что вы говорите. Il y a déjà le problème de la définition de la finance en soi. Здесь есть проблема определения финансов самих по себе. Mais euh, ce dont vous parlez, c'est plus, je pense, le problème de la nature du profit. Но вы говорите, наверное, скорее о природе прибыли. Parce que au Moyen Âge, euh, générer des profits, c'était la plupart du temps faire croître la production. В средние века создавать прибыль – это в большинстве случаев было увеличивать производство. Поскольку производительность была очень низкой в целом. В наше время технические возможности достигли такого уровня, что денежная прибыль не обязательно связана с увеличением производства. Прибыль в значительной степени генерируется без стимулирования реального производства. И может даже отрицательно воздействовать на реальное производство. Donc ça, c'est plus le problème, je pense, de l'évolution de nos systèmes productifs. Tout ça, c'est en большей степени euh, problème évolution de nos systèmes productifs. Et voilà. 